వెల్కమ్ బ్యాక్ టు పరమేశ్వరీస్ కిచెన్ ఈరోజు మేము కమ్మటి సాంబార్ పొడి ఇంట్లో ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చెప్పబోతున్నాము బయట మార్కెట్లో దొరికే సాంబార్ పొడి కంటే చాలా బెటర్గా ఉంటుంది మంచి కమ్మటి సువాసన వస్తుంది అలాగే ఈ సాంబార్ పొడి వాడుకొని సాంబార్ చేసుకుంటే మీ పక్కింటి వాళ్ళు కూడా వచ్చి మీ సాంబార్ పొడి రెసిపీ అడుగుతారు అంత చక్కగా ఉంటుంది దీనికి కావలసిన పదార్థాలు త్రీ స్పూన్స్ మినుములు టూ స్పూన్స్ మెంతులు వన్ స్పూన్ రైస్ టూ స్పూన్స్ జీలకర్ర వన్ స్పూన్ గసగసాలు వన్ స్పూన్ మిరియాలు వీటితో పాటు రైస్ కప్తో మెజర్ చేసుకొని టూ కప్స్ ధనియాలు వన్ కప్ పచ్చిశనగపప్పు వన్ కప్ ఎండు మిర్చి అలాగే కొన్ని కరివేపాకు స్టవ్ మీద ఒక ప్యాన్ పెట్టేసి ఒకటి కడాయిలో వేసేస్తున్నాము ముందుగా పచ్చిశనగపప్పు బియ్యం మెంతులు మినుములు జీలకర్ర గసగసాలు మిరియాలు అలాగే ధనియాలు ఇవన్నీ వేసేసి చక్కగా ఒక గరిటతో తిప్పుకుంటూ స్టవ్ని ఇలా లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని గరిటతో తిప్పుతూనే ఉండాలి మనకి ఇవన్నీ సమానంగా ఫ్రై అవ్వాలి అంటే ఒక పది నిమిషాల పాటు వీటిని ఇలాగే తిప్పుకుంటూ ఫ్రై చేసుకోవాలి వీటిని ఫ్రై చేయడానికి అసలు ఆయిల్ వేయాల్సిన అవసరం లేదు డ్రైగానే మనం వీటిని ఫ్రై చేసేసుకోవచ్చు మీరు ఇలా మేము చెప్పిన కొలతలతోనే సాంబార్ పొడి ఒకసారి చేసుకొని చూడండి ఇంకా మళ్ళీ మళ్ళీ ఇలాగే చేసుకుంటారు మనకి వీటిని ఫ్రై చేస్తుంటేనే మంచి గుమగుమలు వస్తూ ఉంటాయి మనం ఈ సాంబార్ పొడి చేసినప్పుడు ఇల్లంతా మంచి సువాసనతో నిండిపోతుంది ఇవి దాదాపు ఫ్రై అయిపోయినప్పుడు కరివేపాకు కూడా వేసేసుకొని ఒక రెండు నిమిషాలు ఆకు కూడా ఫ్రై అయ్యే వరకు ఫ్రై చేసుకుందాము ఒక పది నిమిషాల్లో ఇవి రెడీ అయిపోతాయి మనం ఈ సాంబార్ పొడి చేసుకోవడం కష్టమేం కాదు మనకి ఈ దినుసులన్నీ రెడీగా ఉంటే ఒక అరగంటలో మనం సాంబార్ పొడి చక్కగా రెడీ చేసేసుకోవచ్చు కరివేపాకు కూడా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత వీటిని ఒక ప్లేట్లో తీసుకొని పక్కన పెట్టుకుందాము చల్లారిన తర్వాత మనం గ్రైండ్ చేసుకోవచ్చు అవి చల్లారే లోపు ఇదే పాన్లో వన్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసి ఎండు మిర్చి వేసుకొని ఫ్రై చేసుకుందాము ఎండు మిర్చి ఫ్రై చేసేటప్పుడు కూడా స్టవ్ని లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఇలా గరిటతో తిప్పుతూ ఉంటే మనకి చక్కగా ఈవెన్గా ఫ్రై అవుతాయి మాడిపోకుండా ఉంటాయి ఎండు మిర్చిని ఒక ఐదు నిమిషాల్లో ఫ్రై చేసేయడం అయిపోతుంది ఇవి కూడా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత వీటిని కూడా పక్కన ప్లేట్లో పెట్టుకొని చల్లార పెట్టుకుందాము ఇవన్నీ చక్కగా చల్లారిపోయిన తర్వాత మిక్సీలో ముందుగా మనం ఈ ఎండు మిర్చిని ఫస్ట్ గ్రైండ్ చేసుకుంటే ముందు మెత్తగా అయిపోతాయి తర్వాత మనం ఈ దినుసులు కొంచెం కొంచెం యాడ్ చేసుకుంటూ ఫ్రై చేసుకోవచ్చు ముందు మేము ఎండు మిర్చిని ఫ్రై చేసేసాము తరువాత ఇప్పుడు చూ చూస్తున్నారు కదా కొంచెం కొంచెం వీటిని వేసుకొని మళ్ళీ ఒక రౌండ్ తిప్పేసి దాని తర్వాత ఇంక మిగతా దినుసులు కూడా వేసేసి మళ్ళీ ఫైనల్గా మొత్తం ఒకసారి చక్కగా కొంచెం పెద్ద జార్ తీసుకొని అందులో అన్నీ పట్టేటట్టు వేసుకుంటే మనకి చక్కగా మెత్తగా గ్రైండ్ చేసేసుకుంటే చాలా చక్కగా వస్తుంది వీటిని ప్లాస్టిక్ వాటిల్లో పెట్టేస్తే కొన్నాళ్ళ తర్వాత ఆ ప్లాస్టిక్ వాసన వస్తుంది అలా కాకుండా మనం గాజు సీసాల్లో పెట్టుకొని ప్రిజర్వ్ చేసుకుంటే ఎన్నాళ్ళైనా సరే మనకి మంచి స్మెల్ వస్తుంది అలాగే పాడవకుండా ఉంటుంది అలాగే టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది మీరు తప్పకుండా ఈ సాంబార్ పొడి రెసిపీ ట్రై చేయండి అలాగే మీ అభిప్రాయాలు మాకు కమెంట్స్ రూపంలో తెలియజేయండి మా వీడియోని లైక్ చేయండి మరిన్ని హెల్దీ రెసిపీస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్